স্টার্ট হইছে হুম সাদা হইছে ওকে তাহলে আমরা আমাদের ক্লাসে চলে আসি আমরা আজকে বিজনেস ম্যানেজারের যতগুলো টুলস আছে টুলস গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা অলরেডি বিজনেস ম্যানেজার কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা আমরা শিখছি বিজনেস ম্যানেজার কিভাবে অ্যাক্সেস দিতে হয় বা নিতে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস সেটা কি আমরা সবাই পারবো বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস मोटामुटी कमप्लीट कर खूब भलो जानते विषय आलोचना परीक्षार आगे सजेशन नितरि भेरि इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे लिखे रखतम लिखस जर एस टुल्स देखे सब टुल्स गुरा कारण फेसबुक व्यवहार कर प्रयोजन पड़े जिसगुलोचना सबाजारे देखते मुखस्त रखते बुझे परवर्ती क्लस गाउंड करा क्यों प्लीज अच्छा रेजिस्ट्रेशन कि जा जाना जिन 
যিনি বলে আছেন না দাদা তার মানে গত ক্লাস তিনি করিয়েন নাই আচ্ছা আমি শর্টকাটে আলোচনা করি পিপলের কাজ হলো দেখাবো না পিপলের কাজ যেটা সেটা কিন্তু গত ক্লাসে আমরা পুরো একটা ক্লাস আলোচনা করছি পুরো একটা ক্লাস আলোচনা করছি আমরা পিপলের কি কাজ সেটা নিয়ে পিপলের কাজ হলো আমরা যদি আমাদের এই বিজনেস ম্যানেজার এই বিজনেস ম্যানেজারের নাম কি নিউ ইমেজ ডিজাইন আমাদের এই বিজনেস ম্যানেজারটা আমরা যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে কাজের জন্য হোক দেখার জন্য হোক যে কোনো পারপাসে অন্য কোনো ব্যক্তিকে এই বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেসটা দিতে চাই সে ক্ষেত্রে আমাদের কি লাগবে পিপল আমরা পিপলে ক্লিক করব পিপলে ক্লিক করার পর ইনভাইট পিপলে ক্লিক করব এবং এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিব কার ইমেল অ্যাড্রেস যে ব্যক্তির কাছে আমরা এই বিজনেস ম্যানেজারটা পাঠাইতে চাচ্ছি সেই ব্যক্তির ইমেল অ্যাড্রেস আপনি যদি দোকানে বাজার করতে যান অনেক কিছু কিনবেন বাজার করবেন এটা করবেন সেটা করবেন নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে আপনি একটা ব্যাগ নিয়ে যান বড় কোনো কিছু নিয়ে যান পাত্র নিয়ে যান সেটাই ভরে তারপরে আপনি সে বাজার সদাই নিয়ে আসবেন ঠিক তেমনি বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস যদি আপনি কাউকে দিতে চান তার কিন্তু পাত্র লাগবে তাকে বলতে ভাই তোমার পাত্র দাও তার মানে কি মেইল দাও সেই ব্যক্তির মেইলটা এখানে বসাবেন নেক্সট দিবেন পেজ কোনটা দিতে চান পেজটা সিলেক্ট করে দিবেন অ্যাড অ্যাকাউন্ট দিতে চান অ্যাড অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করে দিতে যাবেন অন্য কোনো কিছু দিতে চান সেগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে ইনভাইট পাঠাবেন তার কাছে চলে যাবে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে খুব বিশদভাবে আলোচনা করছি সো মনে হয় না যে আজকের আর সেই বিষয়গুলো দেখানোর দরকার আছে যেহেতু গত ক্লাসে দেখানো হয়েছে সুতরাং আমরা কি জানলাম পি ইউজারের ভিতরে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো পিপল পিপলের কাজ হলো বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেস প্রদান করা কথা ক্লিয়ার বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেস দিতে গেলে বা প্রদান করতে গেলে আমাদের কি লাগবে পিপল লাগবে ভালো কথা এই দুইটা জিনিস আমাদের না জানলেও চলবে তারপর যেহেতু আছে আমি একটু শর্ট কথা বলে যাই দেখেন পার্টনার পার্টনার মানে কি পার্টনার দিয়ে কি হয় দেখেন পি একটা জিনিস খেয়াল করেন পিপলে ক্লিক করলে ইনভাইট পিপলের একটা অপশন আছে আর পার্টনারে ক্লিক করলে দেখেন দুইটা অপশন আছে অ্যাড করার আমি প্রথমটার কথা আলোচনা করি প্রথমটা হচ্ছে এই অ্যাডে গিয়ে আপনাকে কি চাচ্ছে অ্যাড করতে গেলে কি চাচ্ছে পার্টনার আইডি এখন ধরে নেন ধরে নেন নিউ ইমেজ ডিজাইন একটা বড় একটা কোম্পানি বিশাল বড় একটা কোম্পানি এই কোম্পানি বলতেছে যে আমি এই ফেসবুকে বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য অন্য কোন একটা এজেন্সিকে আমি হায়ার করছি যে এজেন্সি তুমি আমার কোম্পানির বিজ্ঞাপনগুলো চালাবা এজেন্সি বলতে ঠিক আছে স্যার আমি আপনারটা চালাবো তাদের সাথে আমার কমিউনিকেট হয়ে গেছে সাইনিং হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি তাদেরকে আমি আমার বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেস দিতে তাহলে তাদেরকে অ্যাক্সেস দিতে গেলে আমরা জানি পিপল থেকে দেওয়া যায় আরও একটা পদ্ধতি আছে সেটা কি সেটা হলো পার্টনার পার্টনারে যাওয়ার পর আমি এইখান থেকে ক্লিক করব আমি ইমেজ ডিজাইন বড় একটা কোম্পানি এজেন্সিকে অ্যাড করে দেব এজেন্সিকে অ্যাড করার জন্য আমি অ্যাডে ক্লিক করব অ্যাডে ক্লিক করলে আমার কিন্তু এজেন্সির মেইল লাগবে না আমি বলবো এজেন্সিকে এজেন্সি তোমার বিজনেস ম্যানেজারের আইডিটা দাও পার্টনার বিজনেস আইডি তোমার বিজনেস ম্যানেজারের আইডিটা দাও সে তার বিজনেস ম্যানেজারের একটা আইডি আছে সেটা আমাকে দেবে আমি এইখানে মনে করেন যে যে কোনো একটা আইডি আমি এখানে বসাবো নেক্সট দিবে তারপর আমি কি কি অ্যাক্সেস দিতে চাই সেটা দিয়ে অ্যাড করে দিব এখন কথা হচ্ছে বিজনেস আইডিটা কোথায় পাবে বিজনেস আইডিটা সেই এজেন্সি তার বিজনেস ম্যানেজারে ঢোকার পর দুই জায়গা থেকে সে কালেকশন করতে পারবে আমার বিজনেস ম্যানেজারের আইডিটা কই সেটা আমি যদি দেখি তাহলে এজেন্সি তার বিজনেস ম্যানেজার আইডিটা ঠিক সেই জায়গা থেকেই পাবে কিভাবে আমার বিজনেস ম্যানেজার আইডিটা হলো প্রথমত হচ্ছে দেখেন লিঙ্কে উপরে লিঙ্কে ক্লিক করেন খেয়াল করে দেখেন এই যে আইডি ইকুয়াল তারপরে এইটা দেখছেন এই যে তেরো থেকে শুরু বাহাত্তর থেকে শেষ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এ আইডিটা কার এ বিজনেস আইডিটা কার বলেন নিউ ইমেজ ডিজাইন নিউ ইমেজ ডিজাইনের ওকে আর একভাবে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে একদম নিচের দিকে নামবেন বিজনেস ইনফোতে ক্লিক করবেন বিজনেস ইনফোতে ক্লিক করার পর খেয়াল করে দেখেন বিজনেস ম্যানেজার আইডি তেরো থেকে শুরু বাহাত্তরে গিয়ে শেষ কনসেপ্ট ক্লিয়ার তাহলে আপনি নিউ ইমেজ ডিজাইন যদি আপনি আপনার বিজনেস ম্যানেজারের আইডি খুঁজে পান কোথা থেকে পাইতে হয় সেটা যদি আপনি জানেন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন যে এজেন্সি তার বিজনেস আইডি নিশ্চয়ই তার বিজনেস ম্যানেজার থেকে এনে এরকমভাবে কপি করে 
আমি যেভাবে দেখাচ্ছি বিষয়টা কিন্তু এরকম না এটা তো আমারটা আমি কপি করতেছি সেই এজেন্সি তার বিজনেস ম্যানেজার থেকে এরকম কপি করে আমাকে পাঠাবে মেইলে হোক মেসেঞ্জারে হোক হোয়াটসঅ্যাপে হোক মেসেজ দিয়ে হোক যেভাবে পাঠাবে আমি সেটা কপি করে এনে এখানে পেস্ট করে দেব পেস্ট করে দিয়ে আমি অ্যাড করবো এ দেখেন পেস্ট করে দিলে লাল দেখাচ্ছে কেন জানেন এটা বলছে ইউ ইন্টার ওন বিজনেস আইডি মানে আমি ইন্টার করছি আমার বিজনেস আইডি তাহলে নিশ্চয়ই আমার বিজনেস আইডি হবে না তাই না লাগবে কার এজেন্সির তাহলে এজেন্সির বিজনেস আইডি দিয়ে এখানে দিয়ে অ্যাড করলে আমার বিজনেস ম্যানেজারের কিছু কিছু অ্যাসেডের অ্যাক্সেস অটোমেটিক্যালি তার বিজনেস ম্যানেজারে কার বিজনেস ম্যানেজারে ওই এজেন্সির বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাড হয়ে যাবে কথা ক্লিয়ার আমরা যদি পিপল দিয়ে করতাম তাহলে মেইল দিয়ে করতাম সেই ক্ষেত্রে ওই এজেন্সির মেইল ওপেন করা লাগতো তারপরে অ্যাকসেপ্ট করা লাগতো তারপরে অ্যাড হইত আর পার্টনার দিয়ে করলে ওই মেইল ওপেন করা অ্যাড করা এগুলো লাগতো না পার্টনারের যাকে আমি অ্যাড করতে চাই তার বিজনেস ম্যানেজারের আইডিটা এখানে দিলেই অ্যাড করে দিলেই আমার এই বিজনেস ম্যানেজার তার বিজনেস ম্যানেজারের সাথে কি হবে অ্যাড হয়ে যাবে কথা ক্লিয়ার দ্বিতীয় অপশনটা হলো এইটার উল্টোটা সেটা কি দ্বিতীয়টা কি দ্বিতীয়টা হলো মনে করে নিউ ইমেজ ডিজাইন একটা কোম্পানি এক্স ওয়াই জেড একটা এজেন্সি নিউ ইমেজ ডিজাইন এক্স ওয়াই জেড এজেন্সিকে অ্যাড করবে পিপল থেকে অ্যাড করতে পারে করলো না পার্টনার থেকে অ্যাড করবে সেই ক্ষেত্রে সেই এক্স ওয়াই জেড এজেন্সির আইডি নাম্বার নিয়ে অ্যাড করা যায় যদি এটা না করেন উল্টো আর একটা পদ্ধতি আছে সেই ক্ষেত্রে ধরেন এক্স ওয়াই জেড যে কোম্পানি এক্স ওয়াই জেড যে এজেন্সি এজেন্সি বলতেছে নিউ ইমেজ ডিজাইনকে যে স্যার আপনার বিজনেস ম্যানেজারের বা বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাড অ্যাকাউন্ট পেজ এগুলো অ্যাক্সেস না দিলে তো আমি কাজ করতে পারবো না তখন এই নিউ ইমেজ ডিজাইন কোম্পানি বলতেছে আমার ভাই সময় নাই তুমি পারলে আমার অ্যাকসেপ্ট পাঠাও অ্যাক্সেস মানে ইয়ে পাঠাও রিকোয়েস্ট পাঠাও তখন এই ইমেজ ডিজাইন করতেছে কি এই অ্যাডে ক্লিক করে যাই হোক এটা পরে দেখাই এই অ্যাডে ক্লিক করে সে কি করতেছে এই ইমেজ ডিজাইনের কাছে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে কি রিকোয়েস্ট যে স্যার আমি চাই আপনার বিজনেস ম্যানেজারের কিছু অ্যাক্সেস আমাকে দেন ग्रामीण फोन কলার আপনাকে অনুরোধ করেছে ওই যে রিকোয়েস্ট কল কখনো কি এরকম দেখছেন আপনারা করছেন কখনো টাকা পরিশোধ করার জন্য দাদা আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না এখন কি শোনা যাচ্ছে আমার কথা শোনা গেলে একটু বইলেন হ্যালো আচ্ছা শোনা গেল শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার रिक्वेस्ट करतेजनेस मैनेजर एसेट गुरु मान रिक्वेस्ट दीते 
রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে অর্থাৎ যেমন করে হচ্ছে ওই যে দেওয়ান ফোনে কল দেয়ে রিকোয়েস্ট কল পাঠানো হয় কলারকে টাকাটা পরিশোধ করার জন্য ঠিক তেমনই তার কাছে রিকোয়েস্ট পাঠানো সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে কোম্পানি যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে টুলসগুলোর অপশন রিক ওই অ্যাক্সেসগুলো সব চলে যাবে এজেন্সির কাছে ঠিক কিভাবে করবে এটা দেখেন এখানে কয়েকটা অপশন আছে এইখানে বলতেছে কন্ট্যাক্ট নেম কার কাছে পাঠাবে তার নাম তার ইমেল অ্যাড্রেস বিজনেস আইডি এই বিজনেস আইডিটা কার বিজনেস আইডি দিবে দিবে হচ্ছে ওই কোম্পানির বিজনেস আইডি কোম্পানির বিজনেস আইডিটা বলবো স্যার আপনার বিজনেস আইডিটা কোনটা কোম্পানি বলবে আমার বিজনেস আইডি এটা এটা কপি করে এনে এটা এখানে দিবে এবং দেওয়ার পর সে এখানে বলবে ইয়োর বিজনেস রোল পার্টনার ইনফো ইয়োর বিজনেস রোল ইয়োর বিজনেস রোল মানে কি আমি কি বিজনেস আমি কি আমি হচ্ছি কি এজেন্সি আর আমার পার্টনার যে সে কি সে একটা ব্র্যান্ড কোম্পানি তার মানে কি যে ব্র্যান্ড বিজনেস এটা দিয়ে আমি এখান থেকে কি করব রিকোয়েস্ট পাঠাই দেব রিকোয়েস্ট পাঠাইলেই এই কোম্পানির কাছে একটা রিকোয়েস্ট চলে যাবে কোম্পানির কাছে রিকোয়েস্ট গেলে কোম্পানি সেখান থেকে সে রিকোয়েস্টটা দেখবে যে হ্যাঁ এক্স ওয়াই জেড এজেন্সি আমার কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাইছে আমার এই বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাসেটগুলোর এক ইয়ে নেওয়ার জন্য অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য সে অ্যাকসেপ্ট করলেই সেগুলো আমি পেয়ে যাব এই হচ্ছে বিষয় তো দেখেন একটা জিনিস কি বুঝলেন যে সব থেকে সহজ পদ্ধতি কিন্তু পিপল এটা কিন্তু খুব জটিল জটিল না ইজি বাট এলোমেলো একটা পদ্ধতি আই থিঙ্ক এই জন্য এটা তেমন কি ইউজ করে না পদ্ধতি সহজ যেটা পিপল এটাই সবাই ইউজ করে আমি এখনো পর্যন্ত এতদিন ফ্রিল্যান্সিং করতে এতদিন পর্যন্ত আমি একবার শুধুমাত্র পাইছিলাম যে একটা বায়ার বলতেছে তোমার পার্ট বিজনেস আইডিটা দাও খুব সহজে অ্যাড করতে পারবো ওই মেইল টেইল দেয়া টেয়া এগুলো তার পছন্দ না মানে সময় কম বিষয়টা হচ্ছে এই যাই হোক আমরা কাজ করবো পিপল দিয়ে আর পার্টনার ইউজারটা কি পার্টনার ইউজারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাপস যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো থাকে এগুলো নিয়ে ক্যাম্পেইন করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় নর্মালি এখানে উল্লেখ থাকার কথা টু সুই ম্যানেজ অ্যাসাইন অ্যাপস অর্থাৎ প্লে স্টোরে যে অ্যাপসগুলো তৈ ডেভেলপ ডিজাইন করা হয় তৈরি করা হয় ডেভেলপমেন্ট করার পর প্লে স্টোরে গুগল প্লে স্টোরে আমরা যে রেজিস্ট্রেশন করা হয় দেন সেই সবাই চায় তার অ্যাপসটা যেন সবাই ডাউনলোড করে ইনস্টল করে এই জন্য সে চায় যে আমার অ্যাপসটা নিয়ে একটা বিজ্ঞাপন চালাই যাতে করে সবাই ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে সেই অ্যাপসের বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য আমাদের সিস্টেম ইউজারে অ্যাপসটা অ্যাড করা লাগে অ্যাপসের একটা আইডি থাকে সেই আইডি বিল্ড আইডি বিল্ডিং আইডি সেটা অ্যাড করা লাগে যাই হোক এটা অ্যাড না করেও আমরা বিজ্ঞাপন চালাইতে পারি এখন ফেসবুক অপশন দিয়ে রাখছে তাহলে ইউজার থেকে আমরা নর্মালি কোনটা নিয়ে কাজ করব বলেন তো কোন অপশনটা নিয়ে আমরা জানতে পারবো আমাদের বেশি কাজ সুতরাং আমরা শুধুমাত্র পিপলটার কথা ভাববো বাকি দুইটা আমি না বললেও পারতাম বাকি দুইটা তারপরে একটু ডিসকাস করলাম যদি কখনো প্রয়োজন হয় ভিডিও দেখে কাজে লাগাবেন আদারওয়াইজ এই ভিডিও দেখে এত প্যারানায়ার কিছু নেই পার্টনার একটু জটিল আপনাদের কাছে মনে হতে পারে সব প্যারানায়ার কিছু নেই জাস্ট ইগনোর ইট মাথায় রাখবেন পিপল যেটা সেটাই নিয়ে আমরা কাজ করব এটাই আমরা বারবার প্র্যাকটিস করব ক্লিয়ার এরপর আসেন অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস বলতে আমরা কি বুঝি টাকা পয়সা টাকা পয়সা না অ্যাকাউন্টস অফিসার তার কাছে টাকা থাকে পয়সা থাকে ডলার থাকে এটা থাকে ওটা থাকে সয় সম্পদ সব কিছু তার কাছে থাকে সে অ্যাকাউন্টসের ভিতরে অনেকগুলো অপশন আছে প্রথমত কি আছে পেজ পেজ কি জিনিস আমরা সবাই জানি পেজ হচ্ছে একটা সোশ্যাল মিডিয়া বিজনেস আইডেন্টিটি সেটা এখানে লাগে অ্যাড করতে হয় কেন অ্যাড করতে হয় কারণ আমি যদি অ্যাড না করি তাহলে এই পেজ দিয়ে আমি কোনো বিজ্ঞাপন চালাইতে পারবো না এখানে পেজটা অ্যাড করতে হবে এবং আমি বিজ্ঞাপন চালাইতে পারবো তাহলে এখানে পেজ অ্যাড করি কোন পেজগুলো যে পেজগুলো যে পেজগুলো আমার ফেসবুক প্রোফাইলে আসে সেই পেজটা আমি এখানে অ্যাড করতে পারবো এবং বিজ্ঞাপন চালানোর সময় পেজটা ইউজ করতে পারবো তাহলে পেজ হচ্ছে একটা সম্পদ পেজটা কি আমার একটা সম্পদ অ্যাসেট এরপরে কি অ্যাড অ্যাকাউন্ট এগুলো নিয়ে তো আলোচনা করা আছে আগে অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাড অ্যাকাউন্টের কাজ কি অ্যাড অ্যাকাউন্ট আমাদের আমরা ক্রিয়েট করছি কীভাবে ক্রিয়েট করছি সেটা দেখাইছি তো অ্যাড অ্যাকাউন্টের কাজ কি অ্যাড অ্যাকাউন্টের কাজ হলো আমরা ফেসবুক দিয়ে যে পেইড বিজ্ঞাপন চালাবো চালানোর জন্য ফেসবুককে আমাদের টাকা প্রদান করতে হয় আমরা জানি অ্যাডস ক্যাম্পেইন মানে পেইড ক্যাম্পেইন অর্থাৎ ফেসবুককে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন চালাইতে হয় দ্যাটস ওয়াই ফেসবুককে যে আমরা টাকা দেব কীভাবে টাকা দেব ফেসবুক কীভাবে আমাদের কাছ থেকে বিলগুলো করে নিবে সেই জন্য সেটার কাজ হলো অ্যাড অ্যাকাউন্ট আমরা একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট খুলবো এইটার নাম হচ্ছে নিউ ইমেজ ডিজাইন অ্যাড অ্যাকাউন্ট এটার ভিতরে কার্ড অ্যাড করা আছে কি না
আপনাদের কি মনে হয় এটা কি কার্ড এড করা আছে আমাকে পেমেন্ট থ্রেশোল্ড দিয়ে রাখছে পঁচাত্তর ডলার থ্রেশোল্ড টা হচ্ছে কি জিনিস এই পঁচাত্তর ডলার দিয়ে রাখছে তার মানে অনেকে ভাবে কি অনেকেই জায়গা প্রশ্ন করে যে স্যার দাদা আমার এই পঁচাত্তর ডলার মনে হয় কার্ডের ব্যালেন্স আছে আর এই কার্ডে হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লক্ষ লক্ষ টাকা থাকতে পারে কোটি কোটি টাকা থাকতে পারে এনে কি দেখাবে নাকি ফেসবুক যে এক কোটি টাকা আছে পঁচাত্তর ডলার আছে মাত্র আসলে এই থ্রেস এটার কথার অর্থ হলো যে আপনি এইখানে বিজ্ঞাপন চালানোর পর পঁচাত্তর ডলার পর্যন্ত আপনি খরচ করতে পারবেন ফেসবুক আপনার কাছে কোনো টাকা চাইবে না পঁচাত্তর ডলার হয়ে যাবে তখন ফেসবুক বলবে স্যার তোমার পঁচাত্তর ডলার হয়ে গেছে তুমি এখন বিল দাও পঁচাত্তর ডলার মানে তাহলে কি পঁচাত্তর ডলার মানে হচ্ছে পঁচাত্তর ডলার খরচ না হওয়া পর্যন্ত আপনার কাছে কোনো বিল যাবে না লিমিট এটা হচ্ছে খরচের লিমিট পঁচাত্তর ডলার আপনার বিজ্ঞাপন চালাচ্ছেন টাকা বিল আসতেছে এক ডলার দুই ডলার এভাবে খরচ হচ্ছে হতে 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 পঁচাত্তর ডলার যেই হচ্ছে সেই ফেসবুক বলছে স্যার তোমার লিমিট দিয়ে দিলাম পঁচাত্তর ডলার পঁচাত্তর ডলার হয়ে গেছে এবার তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে পঁচাত্তর ডলার পে করো তখন আপনার অ্যাকাউন্টে এই ভিসা কার্ডে যে টাকা আছে কোটি টাকা থাকুক আর যে টাকা থাকুক আপনার এই ভিসা কার্ড থেকে পঁচাত্তর ডলার কেটে নেবে কেটে নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে মোটামুটি কেটে নিয়ে একদম ফেসবুকে চলে যাবে তখন দেখবেন এখানে পঁচাত্তর ডলার থেরে চলত ই বাড়ায় দিছে লিমিট বাড়ায় দিছে দেখা গেলো একশো ডলার করে দিছে যে এর পরবর্তীতে একশো ডলার হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে কোনো টাক ব্যাংক থেকে টাকা কাটবে না একশো ডলার হবে তারপর টাকা কাটবে কথা ক্লিয়ার এটা বলার থ্রেস হোল্ড না এটা নিয়ে এত বেশি প্যারার কিছু নাই তো যাই হোক আমাদের কথা হচ্ছে পেমেন্ট মেথড এখানে দেখেন পেমেন্ট মেথড একটা ডিফল্ট পেমেন্ট মেথড দেওয়া আছে একটা কার্ড অ্যাড করা আছে যদি কার্ড অ্যাড করা না থাকতো এখানে কিছুই থাকতো না শুধু দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড পেমেন্ট মেথড এটাতে ক্লিক করে আমরা কি করতাম কার্ড অ্যাড করতে পারতাম তাহলে অ্যাকাউন্টের ভিতরে পেজ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম অ্যাড অ্যাকাউন্ট কি সেটা জানতে পারলাম অ্যাড অ্যাকাউন্টে কীভাবে কার্ড অ্যাড করতে হয় বা কার্ড অ্যাড থাকলে কেমন দেখা সেটা আমরা দেখলাম এরপরে দেখেন আছে বিজনেস অ্যাসেট গ্রুপ অ্যাসেটগুলো কি অ্যাসেট বলতে কি বোঝায় অ্যাসেট বলতে সম্পদ কি কি পেজ একটা অ্যাসেট এটা একটা সম্পদ অ্যাড অ্যাকাউন্ট একটা অ্যাসেট অ্যাপস একটা অ্যাসেট ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাসেট হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট অ্যাসেট আরও কিছু কিছু পিকজেল ডেটা সোর্স এগুলো আছে এগুলো অ্যাসেট অর্থাৎ সম্পদ এখানে কি বলতেছে বিজনেস অ্যাসেট গ্রুপ আমাদের কোনো কাজে লাগে না আজারা তারপরে বলি বিজনেস অ্যাসেট গ্রুপ বলতে এটা বোঝানো হচ্ছে যে এই গ্রুপে আপনি চাইলে আপনার যতগুলো অ্যাসেট আছে সব অ্যাসেটগুলো এই গ্রুপে যুক্ত করতে পারেন গ্রুপ অর্থাৎ আমরা এরকম করি আমরা যদি কখনো আগে যে মোবাইলে গান গান এ করতাম ঢুকাইতাম মেমোরি কার্ডে গান কি করতাম ডাউনলোড করতাম গান ঢুকাই ঢুকাই দিতাম একটা কম্পিউটার দোকানে যে আমার কিছু গান ঢুকাই দাও তখন একটা একটা করে গান এক একটা করে ভিডিও বেসে 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 মেমোরি কার্ডে ঢুকাইতে হইতো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং কষ্টের ব্যাপার কিন্তু যদি এমন হইতো যে আমার পছন্দ হচ্ছে আমি একটা নিউ ফোল্ডার করলাম করে সেখানে বিভিন্ন ভালো ভালো পছন্দের গান আমি নিউ ফোল্ডারে ঢুকাই ঢুকাই ভিডিও ঢুকে ঢুকে রেখে দিলাম কেউ আসলো পেন ড্রাইভ নিয়ে বা মেমোরি কার্ড নিয়ে গান ঢুকানোর জন্য আমি ওই নিউ ফোল্ডার ধরে কপি করে তার পেন ড্রাইভে মেরে দিতাম একদম এক কপি এক পেস্টেই কাজ শেষ ঠিক সিমিলারলি এই গ্রুপটা এই জন্য করা হচ্ছে যদি কাউকে আপনি আপনার বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাসেটগুলোর অ্যাক্সেস দিতে চান তাহলে হয়তো একবার পেজের অ্যাক্সেস দিলেন দ্বিতীয়বার অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিলেন তৃতীয়বার অ্যাপ চতুর্থবার ইনস্টাগ্রাম পঞ্চমবার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট এইভাবে অ্যাক্সেস দিতে দিতে আমি আপনি হাঁপায় যাচ্ছেন যে এত বারবার একই কাজ বারবার একই কাজ বারবার মিজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য ফেসবুক এরকম একটা অপশন দিয়ে রাখছে যে আপনি চাইলে একটা গ্রুপ করতে পারেন এই গ্রুপের ভিতরে আপনি পেজ অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাপস ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ যতগুলো অ্যাসেট আছে সবগুলো অ্যাসেটকে মিলে এই গ্রুপে রাখতে পারেন আপনি শুধু এই গ্রুপটার অ্যাক্সেস একবার একজনকে দিয়ে দিলেই আপনার সবগুলো চলে যাবে অর্থাৎ নিউ ফোল্ডার কপি করে পেন ড্রাইভে রাখার মতন বা মেমোরি কার্ডে নিয়ে যাওয়ার মতো কথা একসাথে মানে কম পরিশ্রমে ফেসবুকে একটা অপশন দিয়ে রাখছে কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে আমরা কি সবাইকে সব অ্যাসেটের অ্যাক্সেস দেব 
অনেক সময় বায়ার বা আপনার মনে হতে পারে না আমি শুধু পেজ অ্যাড অ্যাকাউন্ট দেবো অ্যাপস দেবো না বা আমি পেজ অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাপস দেবো ইনস্টাগ্রাম দেবো না হোয়াটসঅ্যাপ দেবো বা হোয়াটসঅ্যাপ দেবো না ইনস্টাগ্রাম দেবো এরকম কিছু মনে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে গ্রুপ করে তো লাভ নেই দ্যাটস ওয়াই এই গ্রুপটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না কিন্তু জিনিসটা কি আমি জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করলাম এরপর আসেন অ্যাপস এটা একটা সম্পদ অ্যাপসটা কি ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে ধরে নেন আপনি একটা অ্যাপস তৈরি করছেন সেই অ্যাপসটা প্লে স্টোরে আপনি রেজিস্ট্রেশন করছেন প্লে স্টোর রেজিস্ট্রেশন না করলে কিন্তু হবে না এখন ওই চাচ্ছেন যে আমার এক সুন্দর একটা অ্যাপস আমি মানুষকে জানাই এই অ্যাপস দিয়ে এই করা যায় এবং এই অ্যাপসটা মানুষ ডাউনলোড করুক ব্যবহার করুক সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপসের যদি কোনো বিজ্ঞাপন চালাইতে চান তাহলে সেই অ্যাপসটা এখানে অ্যাড করতে হবে এখানে অ্যাপসটা অ্যাড করতে হবে কারণ ঘটনা আছে বর্তমানে যে অনেকগুলো ক্যাম্পেইন আছে অ্যাপস অ্যাড না করেও কিন্তু ক্যাম্পেইন চালানো যায় এটা শুধুমাত্র অ্যাপসের ক্ষেত্রে খুব কম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় খুব কম খুবই কম আচ্ছা এরপর আসেন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আমরা আপনাদের কি এটা দেখাইছিলাম ফেসবুক পেজে কিভাবে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড করতে হয় এটা কি দেখাইছিলাম এটা কি জানেন সবাই ওকে এখন মনে করেন যে আমরা ফেসবুকে বিজ্ঞাপন চালাবো ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন চালাবো ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস ক্যাম্পেইনে ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস ক্যাম্পেইনে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হয় আপনার পেজে অ্যাড করতে হবে না হয় আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাড করতে হবে এখান থেকে দেখেন এখানে কিন্তু অ্যাড করা আছে ঠিক আছে যদি আপনি পেজে অ্যাড করে রাখেন তাহলে এখানে অ্যাড করা লাগবে না পেজে যদি অ্যাড করেন তাহলে কি হবে যখন আপনি এই যে পেজ অ্যাড পেজটা দিয়ে বিজ্ঞাপন চালাতে যাবেন না ঠিক তখনই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও সামনে এসে হাজির হবে সুতরাং এই কাজটা করে নেবে এখানে যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করছেন এই কাজটা তার হয়ে যাবে অর্থাৎ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এখানে অ্যাড করব বিজ্ঞাপন ইনস্টাগ্রামেও বিজ্ঞাপন রান করার জন্য বাট অপশন আছে যদি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আপনি আপনার পেজে অ্যাড করে থাকেন তাহলে এখানে দরকার নাই আর যদি এখানে অ্যাড করেন তাহলে পেজে অ্যাড না করলেও চলবে তো সুতরাং সব থেকে সহজ পদ্ধতি যেটা আমাদের যার যার পেজে সেই সেই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড থাকা ভালো এরপর আসেন হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আমরা আমাদের পেজে কি হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ কিভাবে অ্যাড করতে হয় সেটাও কি দেখাইছিলাম মনে আছে জি দাদা দেখাইছিলেন ঠিক সিমিলারলি হোয়াটসঅ্যাপ যদি আপনি আপনার পেজে অ্যাড করে থাকেন এখানে অ্যাড না করলেও চলবে আবার ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার এটা সুবিধা দিছে যে আপনি চাইলে এখানেও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারেন আমরা যদি কোনো বিজ্ঞাপন চালাইতে চাই যে সবাই মেসেজ দেবে কোথায় হোয়াটসঅ্যাপে তাহলে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে ভেরিফাই করে নিতে পারি অথবা পেজে অ্যাড করে ভেরিফাই করে নিতে পারি তাহলে বিজ্ঞাপন ইনস্টাগ্রামে চালানোর জন্য আমরা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এখানে অ্যাড করতে পারি অথবা পেজে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসবে এমন বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য এখানে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারি অথবা পেজে এ বিষয়টা ক্লিয়ার অ্যাকাউন্টস নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে बी दे কি কি খাবেন স্যার মেনু বুক মেনু কার্ড এটাও কিন্তু একটা ক্যাটালগ আপনি ঘরের ইন্টেরিয়র ডিজাইন করবেন আপনাকে এটা বই দেবে না যে স্যার কোন মডেলের ডিজাইন করবেন ওটা কি ওটা কিন্তু ক্যাটালগ এগুলো কিন্তু ক্যাটালগ আপনি চুলের স্টাইল করে চুল কাটাতে যাবেন আপনারা কিন্তু একটা বই দেয় যে কোন স্টাইল করবেন দিস ইজ ক্যাটালগ আপনি একটা ওয়েবসাইটে ঢুকছেন থ্রি পিস বিক্রি করে ওই কোম্পানি ওয়েবসাইটে ঢুকছেন ভার্চুয়ালি ওটাও কিন্তু এক প্রকার ওয়েবসাইট অথবা ক্যাটালগ কি ধরনের ডিজাইন কি ধরনের থ্রি পিস আপনি কিনবেন ঠিক না তো এক সময় ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট খুব ব্যয়বহুল এবং খুব মানে সুদূর প্রসারের একটা প্রজেক্ট ছিল যার কারণে মানুষ ওয়েবসাইট সবাই তৈরি করতে পারতো না তখন যেটা কি করতো ক্যাটালগ তৈরি করতো এটা তৈরি করা হয় মূলত হচ্ছে ফেসবুক পেজ থেকে তৈরি করে সব তৈরি করে এখানে অ্যাড করতে হয় তো সেখানে যেটা করা হতো ধরে নেন আপনি আপনার শাড়ি আছে জিন্সের প্যান্ট আছে জুতা আছে এগুলো আপনি বিক্রি করেন কখনো কি দেখছেন যে আপনি একটা শোরুমে গেছেন শাড়ি জুতা থ্রি পিস সব বিক্রি করে সবগুলো এক জায়গায় রাখছে একদম গাদা দিয়ে এরকম করে রাখে শোরুমে যেখানে শাড়ি সেখানে শুধু শাড়ি 
যেখানে জুতা সেখানে জুতা যেখানে জিন্সের প্যান্ট সেখানে জিন্সের প্যান্ট ঠিক না ধাপে ধাপে সাজানো থাকে ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রোডাক্ট সাজানো থাকে তো ক্যাটালগটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস এখানে আপনি আপনার যদি জুতা থাকে আপনি শু লিখে একটা ক্যাটাগরি করলেন ক্যাটাগরি করলেন সেখানে জুতা পোস্ট দিলেন মনে করেন একটা জুতার ছবি দিলেন জুতার দাম দিলেন জুতার বর্ণনা দিলেন ঠিক সিমিলারলি পে কিসে ওয়েবসাইটে যেভাবে দেওয়া থাকে শু কালেকশন শাড়ি কালেকশন থ্রি পিস কালেকশন জিন্স কালেকশন এভাবে এক একটা ফোল্ডার বা এক একটা ক্যাটাগরি করতেছেন আপনি কোন ক্যাটাগরিতে যাবেন সাপোজ আপনি শাড়িতে যাবো তাহলে শাড়ি কালেকশনে ক্লিক করতেছি সেখানে যাওয়ার পর দেখতেছি শত শত শাড়ি এখানে অ্যাড করা এটাই হচ্ছে ক্যাটালগ আমি ওয়েবসাইট তৈরি না করে এখানে আমি ক্যাটালগে গিয়ে আমি আমার শাড়ি জুতা জিন্স প্যান্ট ক্যাটাগরি ওয়াইজ তৈরি করে করে সেখানে আমি আমার আপলোড করে দিতে পারতেছি এবং বিজ্ঞাপন চালানোর সময় পুরো ক্যাটালগটা সিলেক্ট করে আমি বিজ্ঞাপন চালাইতে পারতেছি সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে আমার জুতা রিপিস শাড়ি যা যা আমি রাখছি ওই ক্যাটালগে সবগুলো ধরে একসাথে শত শত প্রোডাক্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাইতে পারতেছি তো এটা দিয়ে অনেকেই চালায় এখন কিন্তু অনেকেই চালায় না কিন্তু স্মার্টলি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এত শত শত প্রোডাক্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাইলে মানে কাস্টমাররা মানে ই হয়ে যায় হতভম্ব হয়ে যায় কোনটা থেকে কোনটা কি করব না করব বা হজবল তৈরি হয় এই জন্য বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য মিনিমাম একটা প্রোডাক্ট দুইটা প্রোডাক্ট তিনটা বা পাঁচ সাতটা প্রোডাক্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাইতে হয় তো এটা হলো সেই ক্যাটালগ যেটা ওয়েবসাইটের মতো করে প্রোডাক্টগুলো সাজানো থাকে বা সাজাইতে পারবেন আপনি সেটা ইউজ করে বিজ্ঞাপন চালানো যায় এরপর আসেন ফিক্সেল ক্যাটালগটা কি শুধু ফেসবুক পেজের মাধ্যমে হয় নাকি এই ক্যাটালগটা ক্যাটালগটা ফেসবুক পেজের সাথে কানেক্ট থাকবে সব ক্রিয়েট করতে হয় সব ওটা আলাদা হবে আলাদা হবে হ্যাঁ আলাদা হবে রাইট আচ্ছা এরপর আসেন পিক্সেল পিক্সেলটা নিয়ে আমাদের আলাদা করে ক্লাস আছে তারপরও পিক্সেলটা কি জিনিস সেটা আমি একটু সংক্ষেপে বলি পিক্সেলটা হচ্ছে এক প্রকার ট্র্যাকিং সিস্টেম অর্থাৎ আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কে ঢুকতেছে আপনার ওয়েবসাইটে কে ঢুকতেছে ঢুকার পর সে কি কি কাজ করতেছে সে কি প্রোডাক্ট কিনতেছে নাকি ঢুকে বের হয়ে আসতেছে নাকি অ্যাড টু কাট করতেছে ভিউ পেমেন্ট করতেছে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কার্যক্রম আছে সেইগুলো কি কি করতেছে সেইগুলো প্রত্যেকটা কাজের এক একটা অ্যাকশন এই পিক্সেল কিন্তু ট্র্যাক করে করে রেখে দিচ্ছে এক সময় পিক্সেলের কাছে এই ডেটাগুলো পাওয়া যাচ্ছে যেমন আপনি একটা বিজ্ঞাপন চালাইছেন বিজ্ঞাপন চালানোর পর পিক্সেল সেখানে কানেক্ট করানো আছে বিজ্ঞাপন চালানো মনে করেন দশ দিন হয়েছে দশ দিন পরে গিয়ে পিক্সেলের কাছে জিজ্ঞেস করছেন ভাই আমি যে বিজ্ঞাপন চালালাম কত লোক ভিজিট করছে পিক্সেল বলে দেবে ভাই আপনার ওয়েবসাইটে পাঁচ হাজার লোক ভিজিট করছে সেখান থেকে মনে করেন একশোটা একশো লোক আপনার প্রোডাক্ট কিনছে দুইশো লোক অ্যাড টু কাট করছে এত লোক বের হয়ে ঢুকেই বের হয়ে চলে আসছে সকল ডেটা থাকে পিক্সেলের কাছে এই জন্য বিজনেস ম্যানেজারের সাথে আর যে ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন চালাবেন সেই ওয়েবসাইটের সাথে একটা কানেকশন তৈরি করতে হয় ইন্টার কানেকশন তৈরি করতে হয় এই ইন্টার কানেকশনটাই হলো পিক্সেলের কাজ এই কাজটা কে করে পিক্সেল করে অর্থাৎ পিক্সেল যখন এই কাজটা করবে তখন কিন্তু বিজনেস ম্যানেজারের কাছে তথ্য আসতে থাকবে কোথায় পিক্সেলে যে ওই ওয়েবসাইটে এক দুই হাজার লোক ঢুকছে দুই হাজার লোকের ভিতরে দুইশো জন লোক প্রোডাক্ট কিনছে তিনশো জন লোক অ্যাড টু কাট করছে বা সাড়ে তিনশো জন লোক ঢুকেই বের হয়ে চলে আসছে এ বিভিন্ন রকম তথ্য পিক্সেলের কাছে চলে আসবে যখন আপনি কানেক্ট করবেন এই কানেক্ট করার সিস্টেমটা আলাদা যেদিন আমরা কানেক্টের কাজ করব সেদিন আমরা পিক্সেল নিয়ে বিশদ আলোচনা করব আপাতত পিক্সেল কি জিনিস ততটুকু জানলেই চলবে এই পিক্সেলটা একসময় এখানে ছিল এই পিক্সেল যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে করা যাইতো বাট এটা এখন পিক্সেল চেঞ্জ হয়ে চলে আসছে ডেটা সেটে ডেটা সেটের কাছে চলে আসছে এই যে অ্যাড এখান থেকে ক্রিয়েট করা যায় এটা আমরা পরে দেখব অর্থাৎ মাথায় রাখবেন পিক্সেল পিক্সেলের অপশনে নাই এটা একটা বড় আপডেট হয়েছে চলতেছে মোটামুটি সাত আট মাস ধরে এই আপডেটটা এই পিক্সেল অপশনে পিক্সেল থাকে না পিক্সেলটাকে তারা সরায়ে ডেটা সেটের ভিতরে নিয়ে গেছে আচ্ছা
এরপর আসেন অফলাইন ইভেন্ট যখন পিক্সেলের ভিতরে অনেকগুলো ইভেন্ট আছে সেগুলো সেখান থেকে কাজ করব আমরা অফলাইন ইভেন্ট দিয়ে আমরা কোনো কাজ করব না এরপরে কাস্টম কনভারশন ইভেন্ট সোর্স এগুলো কিছুই আমাদের লাগবে না এগুলো সব পিক্সেলের ভিতরে এই পিক্সেল তো এখানে কাজ করে না এই পিক্সেলটা ভালো করে বলি এই পিক্সেলটা কিন্তু চলে গেছে এই ডেটা সেটসের ভিতরে ডেটা সেটের ভিতরে এখান থেকে এখন আর কোনো কাজ করে না ডেটা সেটের ভিতরে কাজ দেখেন এখানে মনে লেখা থাকতে পারে ইয়োর ডেটা সেট হ্যাজ বিন নিউ লোকেশন দেখছেন ইয়োর অ্যাসেট হ্যাজ এ নিউ লোকেশন মানে আপনার এই অ্যাসেটটা পিকজেল একটা অ্যাসেট এই অ্যাসেটটা নতুন লোকেশনে গেছে যদি কখনো এরকম হয় দেখছেন না যে একটা দোকান ছিল পপুলার একটা দোকান সেই দোকানটা চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় গেছে চলে গেলে সেখানে কি ব্যানার দিয়ে যায় স্থান পরিবর্তন বাই বাই ট্রেডার্স এখন অনুমোক ঠিকানায় দিয়ে দেয় না ঠিক তেমনই ফেসবুক এই পিকজেল লোকেশন চেঞ্জ করছে এটা দিয়ে দিছে যে ইউর অ্যাসেট হ্যাজ বিন নিউ লোকেশন You made some no, chance on no, no. our platform to find your meta pixel asset to go to the data source. Kotha ki shuna jai? Yeah, 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 shuna jai. Achha. তাহলে আমাদের ডেটা সোর্সের ভিতরে আমি মনে করি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো পিক্সেল এবং পিক্সেলটা এখন কোথায় পাবো ডেটা সেটে ডেটা সেটে ডেটা সেটে আমরা পিক্সেলটা পাবো এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এই যে ব্র্যান্ড সেফটি অ্যান্ড সেফিলিটি এর ভিতরে আছে ডোমেইন এই ডোমেইনটা ডোমেইন কোনটা জানেন ফেসবুক ডট কম এর ভিতরে ডোমেন কোনটা কেউ বলতে পারবেন দারাজ ডট কম ডোমেন কোনটা ডট কম আমি বলি দারাজ দারাজ ডট কম পুরোটা ধরেই ডোমেইন হ্যাঁ একটা ডোমেইন ঠিক আছে এখন এই ডোমেইনটা হলো ডট কম এর ডোমেইন যদি এমন হতো যে ফেসবুক ডট ও আর জি তাহলে ফেসবুক ডট ও আর জি এটাই একটা ডোমেইন সেটা হয়তো ও আর জি ডোমেইন কথা বুঝছেন এখন এই ডোমেইনটা কি করতে বলতেছে ভেরিফাই করতে বলে ডোমেইন ভেরিফিকেশন কেন কারণ আপনার একসময় এই জিনিসটা নিয়ে আপডেট চলতেছে আগের কথাই বলি একসময় এমন ছিল যে আমরা যে পিকজেল পিকজেলের কাজ কি বলছিলাম না যে পিকজেলের কাজ হলো আমার ওয়েবসাইটে কে কে ঢুকতেছে না ঢুকতেছে সবগুলো ট্র্যাকিং করা তাই না এখন এই পিকজেল পিকজেল সবার ডাটা ট্র্যাক করতে পারবে কিন্তু কেউ যদি আইফোন দিয়ে অ্যাপেল ডিভাইস দিয়ে আমার ওয়েবসাইটে ঢোকে তাহলে পিকজেল তাদের ডেটা ট্র্যাক করতে পারে না কারণ আইফোন তার নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে আইওএস আইফোন অপারেটিং সিস্টেম আইওএস ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ এই আইফোনের ডেটা বা অ্যাপেলের ডেটা ফেসবুক ট্র্যাক করতে পারে না কারণ অ্যাপেল কোম্পানি এরকম পারমিশন দিন দিন আই অ্যাপেলের এই সিকিউরিটি যে আমার ডিভাইস ব্যবহার করে কেউ কোথাও গেলে কিছু করলে তাদের কোনো তথ্য ফেসবুক ট্র্যাক করতে পারবে না এগুলোই কিন্তু আসলে বড় এই জন্যই আপেল টাপেল এইগুলো ডিভাইসগুলো দাম আসলে এই সমস্ত কারণে অনেক বেশি হয় তখন আপনি কি করবেন তো ফেসবুকের ওটা অপশন দিয়ে রাখছে যে ঠিক আছে যদি একটা ওয়েবসাইট ধরে ধরে নেন রহিম ফ্যাশন একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন আমরা চালাবো এখন এখানে ফেসবুক বলছে রহিম ফ্যাশন যদি অ্যাকচুয়ালি আপনার ওয়েবসাইট হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে ওয়েবসাইটের যে ডোমেইনটা ডোমেইনটাকে বিজনেস ম্যানেজারের সাথে ভেরিফাইড করেন ভেরিফাইড যদি করতে পারেন তাহলে আপনার ওই ওয়েবসাইটে যারা ঢুকবে তাদের অধিকাংশ ডেটা পিক্সেল ট্র্যাক করতে পারবে সেটা আইফোন দিয়ে হোক আর যেটা দিয়ে হোক মোস্ট অফ দ্য টাইম ট্র্যাকিং করা যাবে তাহলে আপনার ওয়েবসাইট হলে ওয়েবসাইটে লগ ইন আপনার কাছে থাকবে এবং সেই ওয়েবসাইটটা আপনি আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারের সাথে এই ওয়েবসাইটের যে ডোমেইনটা সেটা আপনি অ্যাড করে অ্যাড করতে পারবেন এটা আমরা দেখাবো ভেরিফাই করতে পারবেন ভেরিফাই একটা প্রসেস আছে প্রসেসের মাধ্যমে ভেরিফাই করতে পারবেন একটা বিজনেস ম্যানেজারের সাথে অনলি একটাই মানে একটা ডোমেইন একটা ওয়েবসাইট শুধুমাত্র একবারই কোনো একটা বিজনেস ম্যানেজারের সাথে ভেরিফাই করতে পারবেন একটা ওয়েবসাইট আরও কোনো বিজনেস ম্যানেজারের সাথে ভেরিফিকেশন করতে পারবেন না মানে বিয়ে একবারই হবে ঠিক আছে দুইবার আর বিয়ে করার কোনো সুযোগ নেই লুকেও বিয়ে করার সুযোগ নেই বিয়ে যদি একবার হয়ে যায় কাম শেষ এটাই হচ্ছে 
ডোমেন ভেরিফিকেশন এই ডোমেনটা ভেরিফিকেশন করলে অর্থাৎ ওই ওয়েবসাইটে বিজনেস ম্যানেজারের সাথে এনগেজড হয়ে গেলে সেই ওয়েবসাইটে কেউ প্রবেশ করলে সেই জায়গার পিক্সেল ডেটা ট্র্যাকিং করতে পারবে অধিকাংশ 80 থেকে 85% এটাই হলো ডোমেন ভেরিফিকেশন আর ব্লক লিস্ট চাইলে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্লক এখানে করে রাখতে পারবেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ইয়া ব্লক করতে পারেন তা কোনো কারণ আমি পাইলাম না যে ব্লক করার সুযোগ দিয়েছে এইখানে এটা হচ্ছে বিষয় আর একটা জিনিস দেখব আর বেশি দেখব না রেজিস্ট্রেশন এটা কি রেজিস্ট্রেশন এখানে কি লেখা আছে পড়েন তো রেজিস্ট্রেশনের ভিতরে রেজিস্ট্রেশনের ভিতরে কি আছে আমার কথা কি শোনা যায় নিউ পেজ নিউ পেজ নিউ পেজ নিউ পেজ নিউ পেজ নিউজ फेसबुक विभिन्न प्रोडक्टर विज्ञापन चालाइते देना फेसबुकेखेखे বিভিন্ন খুন মারামারি বলতে বলে যে আমি বলতেছি এটাও কিন্তু একটা ভায়োলেশন এই কথাগুলো কিন্তু ফেসবুকে লেখা যায় না লিখলেও স্বাভাবিকভাবে পোস্ট করে লিখলেও কিন্তু একটু দাঁড়ি কমা দিয়ে হাইপেন দিয়ে ফাঁক একটু স্পেস রাখে সিমিলারলি আমরা জানি ফেসবুকে এগুলোর বিজ্ঞাপন চালাতে দেয় না এখন মনে করেন যে আপনার একটা নিউজ চ্যানেল আছে আপনার একটা নিউজ পত্রিকা আছে আপনার একটা নিউজ পেজ আছে এটার বিজ্ঞাপন চালাবেন আপনি সেখানে অনেক খবর দেশ বিদেশের খবর দেন সেখানে মারামারি খবর খুনো খুনির খবর রাজনৈতিক খবর এই একজনের চারিত্রিক মানে খারাপ ইসের খবর নিউজ আপনার আসলে আমি আসলে মানে রেকর্ডেড ক্লাস তো অনেক কথা বলতে পারতেছি না আপনারা বুঝতে পারতেছেন তো যে একটা নিউজ পেজে অনেক ধরনের নিগেটিভ পজিটিভ অনেক কথা থাকে থাকে না মারামারি খুনো খুনি ধর্ষণ অনেক অনেক নিউজই তো থাকে খুব এলাবরেটলি লেখা থাকে তাহলে এইগুলো মনে করেন এক ট্রাক অস্ত্র হয়েছে অমুক জায়গায় অমুক মানে মানে খুন তমুক জায়গায় অমুক ধর্ষণ এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো ফেসবুককে কখনো বিজ্ঞাপন চালানো কি যাবে আসলে কিন্তু যাবে না যাবে কিন্তু না যাবেই না কারণ এগুলো ভায়োলেশন ফেসবুক ধরবে ভায়োলেশন কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন ভাই এটা তোমার নিউজ পেজ আমার নিউজে তো এইগুলোই উঠবে নিউজে তো এইগুলোই যায় কথা তো ঠিক নিউজে তো এগুলো যাই তাহলে কেন বিজ্ঞাপন হবে না এই জন্য ফেসবুক একটা অপশন দিছে যে ভাই আসলে এইগুলো ভায়োলেশন কথা এগুলো বিজ্ঞাপন চালানো যায় না বাট আপনার যদি নিউজ পেজ হয়ে থাকে এটা এটা যদি কোনো পত্রিকা হয়ে থাকে নিউজ হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার পেজটাকে আমাদের ফেসবুকের সাথে রেজিস্ট্রেশন করান ফেসবুক অথরিটি বা বিজনেস ম্যানেজারের সাথে রেজিস্ট্রেশন করান রেজিস্ট্রেশন কি বলে করাবেন হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশন এই বলে করাবো যে ভাই এটা আমার একটা নিউজ পেজ যখন ফেসবুক প্রিভিউ করে দেখবে যে না এই পেজটা একটা নিউজ পেজ এখানে বিভিন্ন খবর আখবর প্রকাশ করে তখন আপনি কি করবেন সেই নিউজ পেজটার বিজ্ঞাপন চালাইতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের আপনি একটা নিউজের বিজ্ঞাপন চালাইতে চাচ্ছেন একটা পেজ মনে করেন যে আজকের খবর একটা পেজের নাম আজকের খবর সেখানে মনে করেন যে আজকেরা মনে করেন যে কোনো একটা ব্যক্তির মনে করেন যে গলা কাঁটা গলা কাটা লাশ উদ্ধার অমুকের গলা কাঁটা দূর গলা কাটা লাশ উদ্ধার এই কথাটা একটা নিউজ আপনি চাচ্ছেন নিউজটা ভাইরাল করে দিতে বিজ্ঞাপন চালাইতে চাচ্ছেন বা এই নিউজটা একটা ভিডিও হয়েছে ভিডিওতে গলা কাটা লাশ মাস এগুলো কিছু উঠানো আছে ফেসবুকে কখনো একটু ওই রক্ত বেরোয়ে গেছে ফাটিয়ে গেছে কাটে গেছে এগুলো ছবি পোস্ট দিয়ে দেয় কিন্তু ফেসবুকে হাত কেটে গেছে ফেটে গেছে এরকম কোন কাটা ফাটা অ্যাক্সিডেন্টের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে দেখেন কিছুক্ষণ পর ওটা কিন্তু ই করে দেয় পোস্টটা কিন্তু ওই মানে ঢেকে দেয় খেয়াল করছেন আপনারা পরে কিন্তু 
ক্লার করে দেয় ওটা কিন্তু দেখা লাগে সেইভাবে ভিউ করে তো সিমিলারলি এরকম কোনো একটা নিউজ যদি আপনি পাবলিশ করতে যান কখনোই আপনাকে পাবলিশ করতে দেবে না তখনই দেবে যখন আপনি ফেসবুকের কাছে প্রমাণ করবেন যে স্যার এটা আমার একটা নিউজ পেজ তখন ফেসবুক বলল যে ঠিক আছে তোমার যদি নিউজ পেজ হয় তুমি রেজিস্ট্রেন করো এই নিউজ পেজে গিয়ে আপনার পেজটা অ্যাড করে সিলেক্ট করে নিউ মানে রেজিস্ট্রেন করে নিতে এই যে দেখেন রেজিস্টার দেখছেন সিলেক্ট ইউর হুইস নিউজ পেজ ইউ লাইক টু রেজিস্টার কোনটা আপনি কোন পেজটা আপনি নিউজ পেজ হিসেবে রেজিস্টার করতে রাজি আছেন সেটাকে আপনি এখানে অ্যাড করে রেজিস্ট্রেশন করেন রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে তখন আপনি সেই পেজের বিজ্ঞাপন চালাইতে পারবেন কেউ আপনাকে বাধা দেবে না আমি কি নিউজ পেজের বিষয়টা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারছি যদিও এখনো পর্যন্ত আমি কোনো নিউজ পেজের বিজ্ঞাপন পাই নাই বায়ারদের কাছে কারণ কোনো নিউজ চ্যানেল যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার আমার কাছে ফাইবারের মাধ্যমে তারা বিজ্ঞাপন চালাইতে আসবে না তাদের ইনহাউস অফিসে এ ধরনের লোক ডিজিটাল মার্কেটার বা ডিজিটাল অ্যানালিটিক্স এগুলো তাদের কাছে থাকবে এমপ্লয়ি হিসেবে থাকবে তারা হাজার হাজার ডলার বেতন দিয়ে লোক রাখবে কথা ক্লিয়ার এই পর্যন্ত এর বেশি যাব না ছোট্ট একটা রিভিশন দিই তাহলে ইউজারের ভিতরে পিপল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস আর একজনকে দেবো আর কিছু লাগবে না অ্যাকাউন্টসের ভিতরে পেজ লাগবে অ্যাড অ্যাকাউন্ট যেটা টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য এটা লাগবে অ্যাপস যদি আমাদের কোনো অ্যাপসের বিজ্ঞাপন চালাই তাহলে অ্যাপস ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যদি পেজে অ্যাড করি তাহলে এখানে দরকার নেই হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট যদি পেজে অ্যাড করি তাহলে এখানে দরকার নেই ডেটার সোর্সের ভিতরে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো কি ফিক্সেল ফিক্সেলটা ফিক্সেলের জায়গায় পাওয়া যায় না যাওয়া যায় ডেটা সেটের জায়গায় ফিক্সেলের কাজ কি ট্র্যাকিং করা কি ট্র্যাকিং আমি যে ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন চাল আসছে সেই ওয়েবসাইটে কতজন লোক ঢুকছে কতজন লোক প্রোডাক্ট কিনছে কতজন লোক বের হয়ে আসছে কতজন লোক অ্যাড টু কাট করছে এগুলোর সকল তথ্য পিক্সেলের কাছে থাকে কারণ এই পিক্সেলের কাছ থেকে ওই তথ্যগুলো নিয়ে আমরা আবার রিমার্কেটিং করতে পারবো এগুলো নিয়ে বিষয়ে আলোচনা আছে অনেক সো প্যারা নিয়ে লাভ নেই পিক্সেলের বিষয়টা নিয়ে এরপর আসেন ডোমেন ডোমেনটা আপনারা জানলেন যে যদি কোনো ওয়েবসাইট থাকে সাপোজ মনে করেন যে রহিম ফ্যাশন ওই যে রহিম ফ্যাশন ডট কম এটা একটা ডোমেন এই ডোমেনটা আমি আমার বিজনেস ম্যানেজারের সাথে অ্যাড করতে পারবো অর্থাৎ ভেরিফাই করতে পারবো ভেরিফাই করলে আমার ওয়েবসাইটে যে কেউ প্রবেশ করলে সেটা ট্র্যাকিং করা ইজি হবে পিক্সেলের এই জন্য নিউজ পেজ সেটা হচ্ছে একটা পেজে যদি নিউজ পেজ হয়ে থাকে সেখানে অনেক ধরনের ভায়োলেস্টেড ভায়োলেশনের মতো অনেক নিউজ সেখানে পাবলিশ হয় অনেক কথা সেখানে লেখা থাকে সেগুলো ফেসবুক নর্মালিভাবে বিজ্ঞাপন চালাইতে অ্যালাউ করে না যদি আমরা সেটা নিউজ পেজ হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করি দেন আমাকে সেই তথ্যগুলো নিয়ে বিজ্ঞাপন চালাইতে অ্যালাউ করবে আমাদের এই পর্যন্ত আমরা রাখি আপনারা শুধু এক তো টুকুই শুধু ভালো করে বোঝেন তারপরে বাকি টুক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং একটা রিভিশন দিয়ে আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে শেষ করে দেব সো মেলা বক বক করে ফেলছি কথা একটু বেশি হয়ে গেছে আপনারা আস্তে আস্তে করে বোঝেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলো বুঝবেন বাকিগুলো নিয়েও আমি আলোচনা করছি কারণ এটা ক্লাস এটা প্রয়োজন হতে পারে ভবিষ্যতে কখনো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করবেন আদারওয়াইজ স্কিপ করে যাবেন ইম্পর্টেন্টগুলো আলোচ করবেন পিপল ইম্পর্টেন্ট পেজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইম্পর্টেন্ট ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ইম্পর্টেন্ট ডেটা সোর্টের পিকজেলটা এবং এই ডেটা সেটে চলে যাচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিউজ পেজ এটা ইম্পর্টেন্ট ডোমেন ইম্পর্টেন্ট শেষ থ্যাংক ইউ সো মাছ